my informative YouTube channel. So after a long time, Tanset kind of videos number four room. So in Niki Pathing in a Tanset MBA 2025 kind of syllabus discuss panaporo and videos plan like number channel lavand the continuous of videos for a plan layer po Tanset MBA preparation kagamatu. So other kind of discussions elami. Either could as Athena, Elame Solapora, like Ungluka Tanset kind of eligibility fees, Ella and in a details Tanset kagamuka Terianumo. So first eligibility पाको. Eligibility पातिंगा अब bachelor degree with minimum percentage. So कंडीपा उंगलोड bachelor degree ला at present इंदा अरियरो इरको कोडा दे. Like निंगा final year आर दालो निंगा apply पने क्ला. But current ला वंदा उंगलो केंदो र अरियरो इल्ला द मारी पातु कोंगा. Age limit अब डीन र दे दुं कड़े आदे. For reserved category का वंदे overall percentage forty five percentage and for Normal uh, underserved category is 50 percent. So, this is the eligibility. So, if you have a pair of final year students apply to the final year. If you are in the final year, but you are in the current career, you will apply to the final year. Okay? So, next is syllabus. So, Tanset MBA is the total of 5 sections. Okay? Indicating that I have to say in the sections. Uh, overall, uh, in the five sections, uh, five sections are uh, only two. So, basic uh, so, uh, English and math. Then, so, uh, like, in the five sections, uh, uh, English and math are uh, classified. So, every uh, now, English is familiar, Silar is max familiar. Correct. So, in the business situation analysis, in the section, I will go to the section of videos. So, I will the section of details. I will go to the simple one. Just if business situation analysis, I will go to the situation, business or situation, I will go to the question. Okay. So, that's the constant of 5 options. So, that's what we'll discuss in the video. But anyway, this is the English part. Like, if you learn the language, you learn the English part. So, you learn the language, you learn the English part. So, you can learn the language, you learn the language, you learn the five options. Then, the reading comprehension. Then, the reading comprehension. This is the maximum of all the classes in the middle of the class. After 6th, we learn the reading comprehension. So, that's the same as that. Next, general English of Dina grammar. So, English lay pathina umbuluka moon section cover eyed. And last two sections on the quantitative aptitude that is max. Either endu may max related on a section. So, okay, so total of five sections are the first one business situation analysis, reading comprehension, and general English. It is English related on things like grammar or clam. Uh, grammar is the synonym, antonyms, prefix, suffix. It is the in the general English. So, we will see all these videos in this video, so no problem. But in the syllabus, so what you are doing is you are doing Tanset, because if you are in maximum final year, you are doing Tanset MBA and you are doing the syllabus in the first time. So, if you have any doubt, I will prepare a crack in two months or three months. So, that's why I will be able to discuss this syllabus in the syllabus. So, I will discuss this syllabus in the syllabus in the syllabus. Siler bandi English la nalla score pon binga. Siler ke English tu sama wara, tu Max la nalla score pon binga. Siler ke Max abdi nalle rombo tough wara. So adina ada orang gelar kulari orang tak question siler ke, like na ing aptitude erka Max major erka, na ira clear pon ni dah mudi. Ma abdi ing question sengi te ni ira perik kaiter terkini. So adi itu me problem kade ayade. Nama ke bandi ing inde erat teri me overall score la sectional cut off abdi ing ramari itu me kade ayade. Ido ur rombo perih plus, okay ya. So, that's why I have a suggestion for you. You know English already know how to do it. English is how to analyze it, like how to practice it, how to do it. If you know Max, you know how to do it. At least, you know how to do it at a moderate level. You know how to do it very hard. 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 Quantitative aptitude topics next. You know how to do it very hard. There are 10 to 12 topics. You know how to do it very hard. इंपोर्टेंस कोड काम है उनको लेके इन द शॉर्ट टाइम ला एना ना टॉपिक्स पढ़ी चा पोदून तो उन्हें तो आधा मोटो निगे पढ़ने क्ला नानो में प्रायोरिटी बेस पढ़ने दा वीडियोस पोड़ मेले क्वांटिटी वापिटे वाले टेन टू ट्वेल्थ टॉपिक्स से रखना आदले ये द मेजर आना प्रायोरिटी कोड करो मां अंदर uh, at least na podra videos la na discuss pandra questions vechume ungalala easy ah solve pandra mari irukum okay so adukku na en side la endu ungalku help pannuven 
so it is the syllabus like five sec sections and total has pathinga na two has so five sections ko endo oru sectional cut off um kadaiyadu sectional timing um kadaiyadu ninga endha section vena eppa vena attend pannala enna timing la vena attend pannala so id ellame vandu namakku major plus point da next marks na special sonna mari total marks 100 marks ad eppdi pathinga each section anju section iruka ovvoru section ku me 20 marks oru question ku one mark okay so idula vandu innu periya major doubt enna nu pathinga raw score percentage ku silar ku idha pathi innume theriyama irukalam because நிறையா பேர் வந்துட்டு இது எங்கேயாவது வீடியோஸில் இல்லை வந்து வெப்சைட்ஸில் சிலபஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுற வெப்சைட்ஸில் எங்கேயாவது பார்த்துட்டு அந்த டவுட் கேட்குறீங்க அண்ட் சிலர் வந்து ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ரா ஸ்கோர்னா என்ன பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர்னா என்ன அப்படின்றத கேட்குறீங்க இது பெட்டர் ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு இதோட அவேர் இருக்கணும் ஸோ இப்படின்னா என்ன அப்படின்றது தெரியணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் சொல்லிட்டனா டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருக்கும் லைக் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் இதில் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க அட்டன் பண்ணியிருக்கிறதே ஃபிஃப்டி தான் அதுவும் ஃபிஃப்டியும் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரடுக்கு உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க் கரெக்டாக இது தான் ரா ஸ்கோர் ஸோ நான் நெகட்டிவ் மார்க் பற்றி நெக்ஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேயா ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸில் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸுமே கரெக்டாக அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்கன்றப்போ ஹண்ட்ரட்க்கு ஃபிஃப்டி மார்க் வாங்குவீங்களா இது தான் ரா ஸ்கோர் பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது நம்ம வந்து இப்போ சொல்ல முடியாது ஒன்ஸ் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் என்னென்னா ரிலேட்டிவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரொம்ப கம்மியாக சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாமை ஒரு டென் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் கண்டிப்பாக இதை அதிகமாக எழுதுவாங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு டென் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் எழுதுறாங்க அப்படின்னா நீங்க ஒருத்தவங்க வந்து ரிமைனிங் இருக்க நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் மெம்பர்ஸோட காம்படீட் பண்ண போறீங்க அப்படி காம்படீட் பண்றப்போ உங்களோட இந்த மார்க் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேபி ஒரு ஃபிஃப்டி டூவா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க யாரோ ஒருத்தர் உங்களை விட டூ கொஸ்டின்ஸ் அதிகமா அட்டன் பண்ணி ஃபிஃப்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் கரெக்ட் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி டூக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் ஓகேயா ஸோ ஓவராலாக அந்த ரிமைனிங் இருக்க எல்லா மெம்பர்ஸோடையும் கம்பேர் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் மார்க் என்ன அப்படின்றத ப்ரெடிக் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் மார்க் ஃபிஃப்டி டூன்றப்போ அதுக்கான பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் அவங்க என்னவா கொடுக்க போகிறாங்க நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ரெண்டு மார்க் கம்மி இன் பிட்டுவீனில் நிறையா பேர் ஃபிஃப்டி ஒன் எடுத்துருக்கலாம் ஃபிஃப்டி டூவே நிறையா பேர் எடுத்துருக்கலாம் அகெயின் ஃபிஃப்டியே நிறையா பேர் எடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் பேசிஸில் வச்சு உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஒரு நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நைன்டி எயிட் டு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கூட ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வரும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் ஸோ சிலர் வந்து பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பார்த்துட்டு நான் எக்ஸாம்லேயே ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணேன் பட் என்னோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வருது அது எப்படி அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இதுதான் ரீசன் அது வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்க கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின்கான மார்க் வந்து ரா ஸ்கோர் தான் பர்சன்டேஜ் ஸ்கோருன்றது உங்கள் கூட காம்படீட் பண்ண மற்றவங்க எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ நீங்கள் எந்த பர்சன்டேஜில் இருக்கீங்க அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏ பர்சன்டைல் ஆஃப் நைன்டி மீன்ஸ் யூ ஸ்கோர் பெட்டர் தென் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே ஃபிஃப்டி எடுத்திருக்கீங்க நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது உங்களுக்கு வருதுன்னா ஸோ நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் மற்றவங்களை விட பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் ஸ்கோர் வந்து அவ்வளோ டாப்பில் இருக்கா அப்படின்றது தான் மீனிங் ஓகேயா ஸோ இது இன்னுமே உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது தெரிய வரும் அப்போ பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் ஸ்கோர் ரா ஸ்கோ பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண நினச்சேன் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் நெகட்டிவ் மார்க் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கு ஃபார் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதில் நீங்கள் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க ஃபார் ஃபிஃப்டி மார்க் ஓகேயா இதில் கரெக்ட் இன்கரெக்டுன்னு இருக்கு கரெக்டா ஸோ இதில் நீங்கள் ஃபார்ட்டி செவன் கொஸ்டின் கரெக்ட் அண்ட் த்ரீ கொஸ்டின் ராங் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க ஸோ நம்ம அட்டன் பண்ணுற எல்லா கொஷினுக்கும் ஆன்சர் கரெக்டாக
சோ இந்த த்ரீ வந்து த்ரீ மார்க் மட்டும் போகிறத தாண்டி நெகட்டிவ் மார்க் ஃபார் இன்கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் ஒன் பை த்ரீ மார்க் ஸோ மூணு கொஸ்டின்ஸ் தப்பு பண்ணீங்கன்னா ஒரு மார்க் உங்களுக்கு போயிடும் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்க அட்டன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து மூணு மார்க் போகிருக்கும் ஏன்னா இது நீங்க ராங்க பண்ணிருக்கீங்க இன்னொரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் இங்க என்னன்னா நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணி ஃபார்ட்டி செவன் மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க இல்லையா இந்த ஃபார்ட்டி செவன் மார்க்ல இருந்து பெனால்டி மாதிரி உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா மூணு கொஸ்டின்ஸ் தப்பு பண்ணிட்டீங்க அந்த மூணு கொஸ்டின் தப்பு பண்ணதுக்கு ஒரு மார்க் போயிடும் ஸோ உங்களோட ரா ஸ்கோர் என்னவா இருக்கும் ஃபார்ட் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் உங்களோட ஸ்கோர் ஈவன் தோ நீங்க ஃபார்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாலும் மூணு கொஸ்டின் தப்பா பண்ணதுக்கான பெனாலிட்டி தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் ஒன் மார்க் ஸோ உங்களோட டோட்டல் ஸ்கோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மார்க் தான் ஓகேயா ஸோ இந்த நெகட்டிவ் மார்க் கான்செப்ட்ல நம்ம ரொம்பவே தெளிவா இருக்கணும் உங்களுக்கு எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் அட்டன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் அதுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா சிலபஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்கு என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் இருக்கு அதுல எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சமாவது அனலைஸ் பண்ணிட்டு போயிருந்தீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போயிருந்தீங்கன்னாதான் இதை நம்மளால சூஸ் பண்ண முடியும் கொஸ்டின் செலக்ஷன் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் இதுல ஓகே ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லா எக்ஸாம் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் மாதிரியும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்து நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இது வரைக்கும் நடந்திருக்க எக்ஸாம் ஆக்சுவலி இந்த டேட்ல வந்து நமக்கு இன்னும் அப்ளிகேஷன் விட கிடையாது ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா லைக் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்குமே நமக்கு பேப்பர் அண்ட் பென் பேஸ்ட் எக்ஸாம் அதான் இருந்திருக்கு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் கிடையாது அதனாலதான் உங்களால எந்த செக்ஷன் வேணா எப்ப வேணா அட்டன் பண்ணலாம் இன்கேஸ் இப்ப நமக்கு குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட் ஃபோர்த் செக்ஷனா இருக்கு நீங்க ஆப்டிடியூட் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும்னா நீங்க ஸ்டேட்டாவே ஃபோர்த் செக்ஷன் பேஜ் எடுத்து ஓபன் பண்ணி நீங்க பாட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல தான் நீங்க இது வரைக்கும் இப்படிதான் பண்ணிருக்காங்க ஆஹ் கொஸ்டின்ஸும் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் ஸோ இந்த எல்லா திங்ஸுமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இருக்கிறத நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இதே சேம் தான் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லயும் வரபோது பட் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் அப்ளிகேஷன் அவங்க விட்டதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன் அண்ட் ஃபீஸ் லாஸ்ட் இயர் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிசர்வ் கேட்டகரிக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் ரிசர்வ் கேட்டகரிக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்க்கான ஒரு ஐடியா கிடைக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஒன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இன்னுமே இதை பத்தி டீப்பா பேசலாம் லைக் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் நான் உங்களுக்கு அப்போ அப்டேட் பண்றேன் அகைன் நான் இந்த விஷயம் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்போ சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து ஒரு டென்டேட்டிவ் டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் அந்த எக்ஸாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு இருக்கோம் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் இருக்கு அந்த டூ த்ரீ மந்த்ஸ்ன்றதை தாண்டி நம்மளோட டெட் லைன் என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் ஒரு டெட் லைன் இருந்தா தான் நம்ம வந்து கரெக்டா பிளான் பண்ணி ஷெட்யூல் பண்ணி அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை நம்ம கேரி அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் எக்ஸாமோட டென்டேட்டிவ் டேட் நான் இங்க சொல்றேன் லைக் நோட்டிபிகேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜான்வரி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ரிலீஸ் பண்ண அதிக சான்ஸ் இருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து மேக்சிமம் செகண்ட் வீக் ஆஃப் ஜான் டூ பிப்ரவரி அதுவே உங்களுக்கு ஒன் மந்த் கொடுத்துருவாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எக்ஸாம் டேட் வந்து செகண்ட் வீக் ஆஃப் மார்ச் மேக்சிமம் மார்ச்ல தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் ரிசல்ட் வந்து ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ்லயே வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்டும் சொல்லிடுவாங்க ஓகே இதுதான் நமக்கு டென்டேட்டிவ் டேட் ஸோ நம்மளோட பிளான் என்ன அப்படின்றத பாருங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி லைக் இந்த நோட்டிபிகேஷன் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்யா ஸோ என்னோட எய்ம் என்னன்னா இந்த ஜான்வரிக்குள்ளார லைக் நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் ரெண்டு மாசம் தான் நமக்கு இருக்கு ஜான்வரிக்குள்ளார ஓரளவுக்கு செப்பரேட் வீடியோஸா போடுறோம் இல்லையா அதை நம்ம செக்ஷன் வைஸ் வீடியோஸ ஓரளவுக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் ஆஃப்டர் தட் மாடல் கொஸ்டின்ஸும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் நம்ம அனலைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேயா ஸோ என்னோட பிளான் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு செக்ஷன் வைஸ் வீடியோஸ் போடுவேன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் நான் எப்பயுமே ஆப்டிடியூட்க்கு தான் கொடுக்க போறேன் பிகாஸ் ஆப்டிடியூட்ல நமக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு இங்கிலீஷ் அப்படின்றது என்ன நான் பண்ணாலுமே உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல மட்டும் தான் இருக்கு
இல்லைனா உங்களுக்கு மேபி அந்த கான்செப்டே தெரியாம இருக்கலாம் அந்த கொஸ்டினை நீங்க விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போலாமே தவிர டவுட்டா இருக்காது இந்த ஆப்ஷனா அந்த ஆப்ஷனான்ற டவுட் ஆப்டிடியூட்ல உங்களுக்கு வராது டில் நீங்க அந்த கான்செப்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னா அந்த கொஸ்டினையும் நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போயிடலாம் இதுதான் ஆப்டிடியூடோட ஆஹ் எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் இந்த அப்ரோச் தான் சொல்லுவேன் ஒன் ஒன்னு வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் கிளியரா இருக்கு அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுவீங்க எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கும் நீங்க அதை டிக் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அந்த கான்செப்டே உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தா அந்த கொஸ்டின் விட்டுட்டு போயிடலாம் பட் இங்கிலீஷ்ல அப்படி இருக்காது ஆஹ் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ பாத்துட்டு இப்ப ப்ரிஃபிக்ஸ் பிக்ஸே எடுத்துக்கோங்களேன் ஆப்ஷனை பாத்துட்டு இந்த ஆப்ஷனாவும் இருக்கலாம் இதாவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க ஒண்ணு நினைப்பீங்க பட் அங்க ஒரு ஆன்சரா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இது நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கும் கரெக்டா சோ அதனால நான் ஆப்டிடியூட் ஃபார்ட்டி மார்க்னா அட்லீஸ்ட் ஆப்டிடியூட்ல ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஸ்கோர் பண்ற அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணிடுவேன் ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நான் செக்ஷன் வைஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே ஒரு டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூடுக்கு ஒரு டென் டு பிப்டீன் சம்டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி வீடியோஸ் அது எப்படி போகுதுன்றத பொறுத்து நம்ம ஆப்டிடியூட்க்கு போட்டுருவோம் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து எல்லா செக்ஷன்லயுமே இந்த மூணு செக்ஷன் இங்கிலீஷ் பேக்கா இருக்கு இல்லையா அது ஒவ்வொன்றுமே நான் இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு செக்ஷனுமே நான் உங்களுக்கு தனியா வீடியோஸ் போட்டு எப்படி அப்ரோச் பண்ணும் அப்படின்ற ஐடியாஸ் எல்லாமே நான் இங்கிலீஷ்லயுமே கொடுத்துருவேன் இது எது வரைக்கும்னா டிசம்பர் குள்ள நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ண பாக்கலாம் அண்ட் தென் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் இப்ப நமக்கு ஒன்ஸ் நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் மாடல் கொஸ்டின்ஸ்க்கு போயிடலாம் மாடல் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்றது நானா எடுத்துட்டு வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஓகேயா ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்குமே ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் ஜான்வரியில அண்ட் பிப்ரவரி ஃபுல்லா நமக்கு இருக்கு பிப்ரவரி ஃபுல்லா இப்ப மாடல் கொஸ்டின்ஸ்ல கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து லைட்டா டப்பர் லெவல்ல நான் கொடுத்தேனா பிகாஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செக்ஷன் வைஸ் உங்களுக்கு வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்றப்போ அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப டஃப் இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு மாடரேட்டான கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துட்டு வருவேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இது நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்க மாடல் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் பிகாஸ் எப்பயுமே டான்சட்டோட டான்சட் எக்ஸாம் லெவல் பாத்தீங்க டிஃபிகல்டி லெவல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸி டு மாடரேட் தான் ரொம்ப டஃப்பா இருக்க போறது இல்லை கண்டிப்பா ஸோ அப்படின்றப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம லாஸ்டா எல்லா செக்ஷன்ஸுமே கவர் பண்ணி லைக் ஒரே வீடியோலேயே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டூ லாஸ்ட் இந்த டூ ஹவர்ஸ்க்கான இதை வந்து ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் எந்த செக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணுவோம் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் அப்ரோச் எல்லா விஷயத்தையுமே நான் உங்களுக்கு அங்கே சொல்லிடுவேன் ஓகே ஸோ இதுதான் என்னோட பிளானாக இருக்கு இப்போ வரைக்கும் ஸோ இந்த பிளான்ல உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணும் உங்களுக்கு ஏதாவது கன்வீனியன்ட் கேட்ட மாதிரி ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் அதை கண்டிப்பா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கமெண்ட்ல நீங்க சொல்லுங்க இந்த பிளான் ஓகேயா இல்ல வந்து நம்ம ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் இல்ல வேற எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணுன்ற விஷயத்த நீங்க சொல்லுங்க சிலர் வந்து இன்னுமே ஆஹ் இந்த வீடியோஸ் யூடியூப் வீடியோஸ தாண்டி ஆஹ் இதா ஒன் டு ஒன் செஷன் ஏதோ ஒண்ணு கேட்கறீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல சோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க சோ அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து நம்ம ஏதாவது கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ண முடியுதா இண்டிவிஜுவலுக்கு அப்படின்றத நான் ட்ரை பண்றேன் ஓகே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் டெலகிராம் எல்லா லிங்க்குமே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் எந்த குவரிஸ் இருந்தாலும் நீங்க அங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து நான் உங்களுக்கு என்னன்றத நான் அப்டேட் பண்றேன் ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட் வீடியோஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூடுக்கான பிளான் எல்லாமே நான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா ஒவ்வொரு செக்ஷனா நான் போக போகிறப்போ குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அப்படின்றது டூ செக்ஷன்ஸை கவர் பண்ண போகுது இல்லையா குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட் செக்ஷன் அண்ட் நியூமரிக் நியூமரிக்கல் அண்ட் தென் டேட்டா சஃபிஷியன்சி ஸோ ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் மந்த் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் அதுக்கான பிளான் சொல்லுவேன் குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூட்ல என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கு அந்த எந்தெந்த டாபிக்ஸ்க்கு